，你们这些女子啊，真的只知道看外表，肤浅。切，说的你们这些男人不看脸一样。是你跟我说的，当媒人要站在中立的角度思考问题。要是你的话，你怎么选？我当然选长得好看的呀。夫君长得俊，吵架我也爱。是谁啊？择偶标准写的跟戏文一样。看看，我希望我的夫君能如谪仙般从天而降，出现在我面前。他有着俊美的外貌，他外表冷酷，嗯，对我却深情专一。他最好孔武有力，在我有危险的时候及时出现，英雄救美。嗯，这么夸张，好处都让他占了，哪有这样的人？这说的不就是我吗？嗯、你谁啊？小娘子，您相公对您可真好啊！他真不是我相公。哎，你之前可说过，没人愿意嫁给我这样的，这不也有喜欢我的？他那是听书看戏看多了，乱想的。就他这种人啊，想的永远比现实美多了。他要是在现实中看着你，躲都躲不及。哦，那要是你呢？哎，你脸红了？我没有。你明明脸红了，我没有，我没有脸红。哎，你为什么脸红啊？我，哎呦，我没有脸红。哎，哎呦，我们，我们下一步是不是应该找个热热闹闹的场所，有吃有喝的，让他们自己去寻找自己的伴侣？嗯，有吃有喝，热热闹闹，又得找场地，那又得花一大笔钱了。把第一枚装扮装扮就可以了。不行，不能随便装扮装扮，这个事情得认真。你身为第一枚的大掌柜，得更加重视起来。好吧，那这钱就由我来出，你就放手去办吧。你出？哎，要不这样。我去找一些店铺的掌柜，大家一起办这场活动。嗯，好主意。不过，这些店铺的掌柜为什么会配合你啊？因为云川颁布政策以来，我感觉这世道好多了，店铺的掌柜态度应该会有所转变。那我们就多招一些店铺，在七小节的时候呢，选最好的给他宣传，这样呢，也可以增加他们的客源。一举两得。嗯，那我明天就约店铺老板吃饭详谈。好。嗯。公子、啊，公子、啊，我，你怎么了？我被楚叶他打了。我看你没什么事儿啊。哎，你快说说结果怎么样？上官小姐的七巧节活动需要耗费大量的银子，可是她又舍不得。楚公子就说：“这个钱她出了，还要找商铺老板赞助。”公子，我觉得吧，这可是你兴风作浪的好机会
那个，你也别紧张，一会儿我跟他们谈啊。我紧张什么？嗯、大家都是在岳阳城做生意的人，抬头不见低头见的，总有商量的余地。再说了，他们是商人，商人重利，没有有钱不赚的道理。哼、嗯。小子是多维斋的伙计，过来替我们掌柜的回个话。刘掌柜，可愿意和我们合作？我们掌柜的说，这一年来城内多有波折，生意也大不如前，恐怕是帮不上忙了。告辞。嗯，哎哎哎，嗯，还有还有。上官掌柜，我们田记饰品去不了了，告辞。上官掌柜，实在抱歉，我们王记饰品去不了了。实在抱歉，我们冯记钱庄去不了了。告辞。蓝府糕点实在去不了了。我们李记水果铺去不了了，十分抱歉。上官掌柜，实在不好意思，我们梦记的书店去不了了。看来这些商家都是有一样的顾虑。我菜都点好了，都还没上呢，浪费。嗯，你人早干嘛？哦，没什么，看到只大耗子。哎，公子，公子，公，公子。你这被楚爷揍啊！魏公子鞠躬尽瘁，死有余辜。但是死而无憾，多读书。说吧，什么事？所有的掌柜都拒绝和第一枚合作，只有伙计们出面，场面十分尴尬。看来是这两次第一枚生于受损所致。我要出面了，把那些掌柜请过来。嗯。哎哎哎哎！这位小哥，可否帮我求见一下上官掌柜？我们灵气的堂想要跟第一枚合作啊！上官掌柜何时品尝一下？久了就不亲些了。各位里面请，我这就去叫我们家小姐。来，坐坐坐，坐进来。上官掌柜，上官掌柜，这是我们多位斋新出的点心，您尝尝。这是我们店里新做的糖，您也尝尝。这是我们锦绣阁的绸缎，您过目。刘掌柜，您这什么意思啊？上官掌柜，昨日多有得罪，还请您在许大人面前帮我多美言几句。许大人说什么了？啊，没什么，大家都是为了玉阳城，姻缘乱象解决了，对生意也是大有裨益。对对对对，是啊是啊。昨天你们的伙计可不是这么说的。哎呀，哪有的是啊？只是要是能被你们选中，那许大人就会帮我们牵线，那我们就有机会成为皇上了。是啊是啊，原来如此。诸位，东西我先收下了，等第一枚拿出具体的方案，再跟大家协商。哎呀，好好好好好，谢谢，谢谢，我等谢谢就先行告辞了。对对对，我们告辞告辞。哎，来，您收好了，好了，太好了。